ഹലോ ഇത് ഏതാ മാസം എന്ന് അറിയോ സെപ്റ്റംബർ അതായത് നിങ്ങൾ ബി ടെക്ക് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ചു മാസമായി ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളാണ് സാധാരണ എക്സാം കഴിയാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം അഞ്ചു മാസം ആവാറായി എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ച അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒരേ റൂമിൽ താമസിച്ച എത്ര പേർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ജോലി കിട്ടി പലരും പല കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനായി നടക്കുന്നു ചിലർ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു ചിലർ ബാംഗ്ലൂർ മുംബൈ ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ആർക്കും ജോലി കിട്ടാത്ത നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താണ് പ്രയാസം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വെറും അഞ്ചു മാസം കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളൂ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ടൈമാണ് ഗോൾഡൻ അവർ ഒക്കെ നമ്മളൊരു അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഗോൾഡൻ അവർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മണിക്കൂർ നിർണായക എന്നൊക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ സമയമാണത് ഇനി ഒരു അഞ്ചു മാസം കൂടി കഴിയുന്തോറും അടുത്ത ബാച്ച് ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിറങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും നേരിടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ അവരെയും കൂടി നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ ജോലി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിലാണ് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിലാണോ ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ പാതയിലാണ് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റിയേ മതിയാവും നിങ്ങളുടെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ മാറ്റിയേ മതിയാവും എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡ് പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രിക്കലോ മെക്കാനിക്കലോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ സിവിലോ കേരളത്തിലെ പത്ത് കമ്പനികളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിവിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പത്ത് കമ്പനികളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജോലി നോക്കുന്ന രീതിയിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൽ കയറി ഫ്രഷേഴ്സ് ജോബ് ഇൻ കൊച്ചി ഫ്രഷേഴ്സ് ജോബ് ഇൻ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്രഷേഴ്സ് ജോബ് ഇൻ ചെന്നൈ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോളേജിലെ ബഹുഭൂരിവശം കുട്ടികളും ഒരേ കീവേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരേ കമ്പനികളിലേക്കും ഒരേ ജോബ് സൈറ്റിലേക്കുമാണ് നിങ്ങളുടെ ജോബ് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡീഡിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നോക്രി ഗൾഫിലോ മോൺസ്റ്ററിലോ ഫ്രഷേഴ്സ് വേൾഡിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി മാറരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടും ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഒരു വർഷം പഠിച്ചിരുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാവരും എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളും എത്തിപ്പെടുക അത് മാറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കീവേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനികളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ കമ്പനികളുടെ പേര് പഠിക്കുക ഏതെല്ലാം കമ്പനികളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ഉണ്ട് ടെൽക്ക് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് വീഗാർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഒരു എയിമായി മാറിയതൊരിക്കലും എന്നെ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം അങ്ങത്തരം കമ്പനികൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂട്ടാണ് അത്തരം കമ്പനികൾ ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മത്സരം കൂടുതലാണ് ആ സമയം വരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്കത് എയിമാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് വരുന്ന സമയത്തിന് വേണ്ടി
നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നാല് വർഷം നിങ്ങൾ ബിടെക് പഠിച്ചു ഓരോ വർഷം ഒരു രണ്ട് കമ്പനിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എട്ട് കമ്പനിയുടെ പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് എത്ര കമ്പനിയുടെ പേര് അറിയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അപ്പൊ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ്ങോട് കൂട്ട് ഒരു ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉടനെ ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ട ചില പൊടിക്കൈകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം